Goeiemorgen aan allemaal van jullie, vir die van jullie wat laat ingekom het, is heerlijk om jullie ook vir ogen te zien. Vrienden, ek wil die tafel vir ogen dek met twee verse. Twee verse, wat ik hoop die ritme gaan geven vir die rest van die boodschap, die ritme gaan geven vir die rest van die week, en die tafel gaan dek vir volgende naweek wat pas naweek is. In 1 Korintiërs 2 vers 2, jy skryf Paulus, hy sê, ek het my voorgeneem om met jylle oor niks anders te praat as oor Jesus Christus en wel om as jy gekruisig te neem. En dis rarig, een thema liet in my hart, een thema liet in my leven, iets wat in my hart borrel, dat ek wil niks vir enige iemand wees behalwe om met om te praat oor Jesus Christus. Nie, nie rede, hoekom hierdie vir my so belangrik is, en dit is die tweede vers, wat Paulus sê in Romeine 1 vers 16, wat sê, ek skaam my nie, oor die evangelie nie, want, dit is die kracht van God, tot redding, vir elkeen wat geloof. Wie kan amen sê daar? Amen, en, en ons, ons, ons vier of haar denk vandag, palmsondag, en eindelijk het ding vir meeste van ons, is dit een vreemde dag, ons ken dit nie, en um, ek het al in die verlede oor palmsondag gepreek, en dan sal iemand vir my vraag, maar ons is die katholiek nie, hoekom, hoekom haar denk ons palmsondag? Palmsondag is vir my nie nogal belangrik, want palmsondag is vir my soos een week waarschuwing, om te sê, paas na week op. Wie van julle voel hierdie jaar het voorbij gevlieg? Wie van julle voel sê? Broer, kan jy goed soos by paas na week? Na paas na week, dan is het kersfeest. Jy kan maar tel, jy kan maar kyk. <laughs> en, en, en hoekom ek palmsondag probeer herdenk elke jaar, is om ons net te sê, wow, 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 moet nie, moet nie, skielik wakker word en is paasfeest, en dan is het ook voorbij nie. So, palmsondag is vir my half en half, om die klok te lei om te sê, alright, alright, paas na week is op ons, En kom ons bereid ons harte voor, dat ons sinvol paas na week kan vier, dat het nie skielik op ons is, en, en het gaan net weer voorbij nie. Stem jylle saam. En volgens die boodskap, die thema vir oogend, is wie is hierdie man Jesus? Wie is hierdie man Jesus? En, en ek wil nog een vraag daarby vraag, wie is hierdie man Jesus vir jou? En ek hoop, ons kan vir oogend die vraag positief antwoord. Nou, Leidensweek, Leidensweek is die, is die laaste week voor Jesus' kruisiging. So met ander woorde, dis palmsondag, so van palmsondag tot opstandingsondag. Dis die leidingsweek. Ok, so dis die week waar ons nou is. So wat ek gaan doen, wat ek gaan doen is, as ek belief, moet nie unsubscribe op die kerk sy WhatsApp kanaal nie, want ek gaan jou, ek weet nie wat sy Afrikaans vir spam nie, ek gaan nie elke oogend sies hier, vir jou een boodskap stuur, met die tekstverse wat jy moet lees vir die spesifieke dag, as ook een kort videokie wat jy kan gaan kyk, rondom die dag. So, hou net hierdie week uit, sal jy dit saam met my hierdie week uit, hou sê, hmm, Oké, okay, so, palmsondag tot opstandingsondag, en, en ek hoop, dat ek hierdie week vir jou tree vir tree kan vat, van vandag af tot op die kruis. So, van vandag af tot vrijdag toe, is die intog in Jerusalem tot by die kruis. Vrijdag praat ons van die kruis naar die graf, en zondag praat ons van die graf tot opstanding, en dit is basis waar hierdie week gaan, maar ek kan nie alles hier sê nie, ek gaan vir oogend net focus op palmsondag. Wat ek wel wil hee, jy moet oorweeg, en dalk kan jy notas maak op die nota gedeelte in die achterkant van jou raamwerk, ek wil hier moet notas neem, ek wil jou uitdaag om optimaal die beste te maak van Neidensweek, hier is hoe jy dit kan doen, nummer 1, vlegge kroon, al is dit hoge broke kroon, as jy dooring boom het, maak vir jou een kroon van doorings, en um, as jy nie dit kan doen nie, maak vir jou een kruis, want hou jy nie ouwe dat ons tomatikassies gehad, nie? weet jy hoe lekker het ons cricket gespeel met die tomatikassie, probleem is, as iemand jou uitbal moet jy die tomatikassie vervang, Jylle onthou nie die thematikassies nie, nee. Nou, ek wanneer vir jou gesê, vat die thematikassie en maak een kruis, maar daar is nie nie meer thematikassies nie. Maak vir jou een kruis, of maak vir jou iwers, waar het publiek is in jou huis, waar jy elke dag, as jy daar voorbij stap, herinner jy jouself, hier is Leidensweek, en, en ek wil het herdenk, en ek wil het vier. So, dis nummer 1, maak vir jou een kroon of een kruis, en sit het iwers, waar jy dit elke dag gaan sien, nie iwers om het draaikie nie. Nummer 2, sit daar ook een paar kerse en steek het aan, nou klink ons rarig katholiek, nee? maar die rede hoekom ons kerse aansteek, is kerse herinner ons, dat Jesus die licht vir die wereld is, en dat ons ook die licht en die zout vir die wereld is. Dan die derde ding wat jy kan doen, is vast hierdie week, nou jy kan nie vir die hele week vast, hier is wat ek vraag nie, maar los koffie, of los uh, chocolates, dames, um, 
um, los vlees, en gaan net op een groente die eet hierdie week, maar doen iets in die rede hoekom een mens vast is, want jy herinner jouself aan een groter ding. Elke keer as jy lis vir koffie, dan sê jy, oh, ek vast hierdie week, omdat het leidingsweek is, dit herinner jou, en het focus jou aan. Nummer vier is, as jy wit lelies kry, ek weet nie of jy wit lelies gaan kry nie, of wit blommetjies, sê dit ook by jou dekoratie, wit lelies is ook traditioneel, een teken van Jesus' opstanding. Dan, nummer vijf, is lees ook die gepaste gedeeltes wat ek vir jou gaan whatsapp. As jy nie op die kerkse whatsapp is nie, dan is het nou tyd om vir my te laat weet, dat ons jou kan opsit. Die probleem is net, jy gaan eerst dinsdag opkom, is dit ok, want daar is niemand morgen op kantoor nie. Dit gesê, ek wil graag weet, as jy deelneem. So as jy vir my foto stuur van dit, ek sal het graag met jou toestemming, sal het op Facebook wil sit, van wat jylle, wat jylle dekoraties is. So, sal jylle oorweeg om dit te doen? Kom ons maak die beste van hierdie leidingsweek, kom ons maak die beste en ons herinner ons self elke dag aan wat Jesus vir ons gedoen het en ons volg hom tree tot tree op die kruis. Ok, so, ons is vandag by Palm Sondag en ek gaan bykie met julle praat hieroor en die vraag wat ek vir oogend wil antwoord, wie is hierdie man Jesus? Wie is hierdie man Jesus vir jou? Nou, kom ons staan op, ons kry ons antwoord in die skrif, ek het my bybel daarachter gesit, my bybel is nie nou hier voor my nie, dankie Lizette, ek gaan jou by, ek het my bybel daarachter gesit, ek het hom gevat, maar hy is nie hier nie. So kom ons hou ons bybels, ek hou Lizette se bybel in die licht, en praat lekker saam, dit is my bybel, ek is wat het seker is, ek het wat het seker het, ek kan doen wat het seker kan doen, met my mond belei ek, met my hart geloo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Jy kan jou bybel vir oogend oopmaak by Matthies 21, Matthies 21 van vers 1, Matthies 21 van vers 1, hier is een langerige tekstgedeelte, maar ek wil die hele tekstgedeelte lees, so dat jy die hele gebeur rondom Palmsondag kan hoor en begryp, en um, terwyl jy blaai na Matthies 21 toe, hier, daar is baie mense aanleiding van, ek weet ken hulle is van Polokwane, ek weet om Willem hulle is van, die? Oh. Hulle sê, Matthies 21 vers 1, nee? ons gaan lees tot by vers 11. Okay. Amal van julle, dank, dankie Tanny Karin, amal van julle wat aanleid is, baie welkom, vir oom Willem hulle daar van strijs, baie waar het ook al is waarvan jy kyk, dis lekker om, om jy het, ons het lang klas gedoen, ek weet is vreemd, mag jy vir hulle ook een lekker handen klap toe, dis lekker om julle hier in aanleid te hee. Nou, Matthies 21 van vers 1, en jy sal sien, ek gaan die nieuwe vertaling lees, maar ek wil een paar stikkies uit die ou vertaling uit anhal, want die ou vertaling is een directe vertaling, en is woord vir woord uit die Grieks uit oorvertaal, en als een paar woorde wat in die nieuwe vertaling betekenis oorvertaal is, maar die woorde het verloren gegaan. Ek sê julle nou nou daarop wees. Maar kom ons lees om die 83 vertalingen uit. En van die vers 1 in hoofstuk 21 Matthies, toe hulle, dis Jesus en sy disciples, na by Jerusalem kom, onthou nou, onthou nou, ons is op die zondag. ons is op die zondag voordat Jesus gekruisig is. En net om vir julle te sê, kerswees is nie akkeraat nie. Kerswees is sommer een datum wat Constantijn gekies het om te sê, ons soek een dag, toe vat hulle heidense dag en sê, oké, okay, nou maak ons de christelike dag. Um, maar paas naweek is op die maan joodse kalender gebaseerd. So, ek kan onthou, daar is mense wat gesê, wie denk die regering is hulle om paas naweek elke naweek rond te skuif? Dit is nie hulle nie. Dit word bepaal volgens die joodse kalender op die maan. So, met ander woorde, elke jaar hou ons paas naweek op die rechte tyd. So, met ander woorde, vandag, 2000 jaar terug, op die zondag, het Jesus en sy disciples in Jerusalem gekom. Verstaan jullie hoe akkeraar het is? So ons is nou in die oomlik, ok, ons is net nie in Jerusalem nie, ons is hier in Zuid-Afrika. So, toe hulle na by Jerusalem kom, en, en, met, en met vaag gaan jou lijfberg bereik, het Jesus twee disciples vooruit gestuur, en vir hulle gesê, ga naar die dorpie daar recht voor jullie. en soos jullie inkom, sal jullie daar een donkie kry wat vastgemaak is, en een vul by haar, maak haar los, en bring hulle vir my. En, as iemand vir jullie iets daarover sê, antwoord dan, die Heere het hulle nodig, en hy sal hulle gauw weer terugstuur. Dit het gebeur, so die uitspraak van die profeet vervuld sou word. Sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy rij op een donkie op die vul van een pakdier. 
Die twee disciples het die vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring en hulle kleere op die dieren gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skares het van hulle kleren op die pad gegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en het op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat achter hom aangekom het, het begin uitroep, prijs die seen van David, loof hom wat in die naam van die Heere kom, prijs hom in die hoogste hemel. Toe Jesus Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is Heer die man. Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. Ach, my gebed is so, dat jou hart vir ochend in beroering sal gaan. My gebed is so vir ochend, dat saam met Jerusalem sal jou hart in beroering gaan en sê, man, hier gebeur iets, die Heere het iets kom doen, en ons wil vir ochend praat daar en my gebed is ook, dat jy vir ochend kan antwoord, en dat jy nie vir ochend gaan sê, hierdie Jesus is net die profeet nie, maar dat jy sal sê, hy is meer as die profeet vir my. Dit is waar ons vir ochend gaan kyk, en wil een bykie met jou gesê, as oor, wie is hierdie man Jesus, wie is hierdie man Jesus vir jou? Is jylle recht daarvoor? Daar sê drie spasies op die raamwerk, maar ek hoop dat ek in jylle mooi idee vat. So, eerste ding wat ons lees van Jesus, in hierdie gedeelte, is, hy is Jesus die profeet. Wat nie iets is wat bekend is aan ons nie, dit is eindelijk een vreemde concept, ons ken Jesus nie, as een profeet nie, een profeet klink eindelijk een bykie half en half oud testament is nie, maar wacht net een bykie, in Matthies 21 vers 11 lees ons, dat die mense sê, hulle vraag, wie sê die man? En die mense antwoord, die skare sê antwoord, en sê, dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. Nou, wat min mense weet, en ek gaan nou bykie uitbreid oor wat, het, wat die betekenis van een profeet is, is later aan, gaan Petrus in een hal Moosese woorde aan, en hy sê hierdie woorde van Mooses is van toepassing op Jesus, en hy maak dit als een profetie wat in vervulling gegaan het. In Hallinge 3 vers 22 lees ons, Mooses het immers gesê, die Heere, jylle God, sal uit jylle eie geledere vir jylle een profeet, soos ek laat voorkom, gehoorzaam om in alles wat hy vir jylle sê. En Mooses gaan en hy maak hierdie die woorde van toepassing op Jesus, en hy sê, hier die is die finale profeet, wat jylle sal kry. Nou, eers wil ek een tree terug staan, en ek wil vir jylle net gaan gauw in die skoene sit van die Israelite, van die jode. En ek wil hy jylle moet verstaan, hierdie mense was moedeloos, en hulle was raad op. Jesus kyk na hulle en sê, Matthies 9 verse, hierdie, hierdie mense is so skapers onder herder. Hulle is swerf. Hulle, hulle is net hier rond, maar hulle is, hulle is moeg, hulle is uitgeput, hulle loop rond en, en hulle het net nie een leier nie. En, en daar is een goeie rede daarvoor, want vir die laaste 400 jaar was daar nie een profeet nie. Daar was nie een profeet nie. Die laaste profeet was Malachi gewees. En dit was 400 jaar terug. Nou ek wil net gauw kyk, wie vandag hier is ouwer as 400 jaar? Stek net gauw op die hande. Ek het so gedink, 400 jaar is een lang tyd, dit beteken, jy ken nie iemand, wat iemand geken het in jou voorgeneratie, wat die profeet gehad het nie, dis hoe lang dit gevat het. So, hulle die stories gelees in die oud testament van die profeet, en nou, 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 jy kan nou dadelijk my uitwis, ja, maar Johannes die doper was een profeet, en het is so, Johannes die doper is die laaste groot profeet wat al was, en ons weer het, maar die jore het om nie herken nie, hulle het om eerst later die wat tot bekering gekom het herken, maar op die stadium, was Johannes die doper maar net iemand wat in die woestijn rondgeloop het, en gesê het, iemand groter as ek kom, iemand groter as ek kom, hulle nie geweet wat hy bedoel nie, maar toe Jesus kom, toe weet hulle, dis hy. So Johannes die doper is in die fik die laaste profeet gewees, maar hy het getuig oor Jesus. Nou, dit gesê, wat is een profeet en hoekom is dit belangrijk? En so, hoekom praat ons vanaf oor een profeet? Want ons het Jesus, ons is nie eindelijk so bekommerd oor profeet, nie? wel die profeetse werk was om een woord direct van God vir die volk te bring. Klink het vir julle belangrijk? Klink het vir julle belangrijk? Uh, nou, verbeer jylle self, daar was niemand vir 400 jaar, wat gekom het nie. Nou, jylle ken nie die makkebeers nie, jylle sê die makke wat? Die makkebeers, wie van jylle weet van die makkebeers? Oké, okay, daar is een paar wat weet van die makkebeers. Nou, die makkebeers was soos half en half die joodse AWB, hulle het um, in opstand gekom tegen die Grieke, tegen Alexander die Groot, en gaan jylle nou daai bykie geskiedenis gee, maar hulle het ook die profete gehad nie, hulle het maar net opgestaan en gesê, ons wil terugkeer na wat ons nie vroeger in die oud testament gehad het, maar hulle was ach jylle, hulle was uitgemoor en daar had niks van hulle oorgeblei nie, maar jy kan het gaan lees, boek Makkebeers, Makkebeers is die Deter Kanonieke, daar is twee boeken, interessante geschiedenis, maar nog een ding, nog een ding wat die profeet gedoen het, is hy het richting gegeen, hy het gesê, dis vir die heren sê, dis wat jylle moet doen, en gewoonlik het het saam met wonderwerke gepaard gegaan, dink aan Jelia, dink aan Jelisa, dink aan al die profeet in die oud testament, wat gevolg is dier wonderwerke, nou, vir 400 jaar was het stilte, en Jesus kom breek die stilte, 
Jesus kom breek die stilte en hij bring weer Godse woord saam met wonderwerke. So wie sê die man Jesus? Wie sê die man Jesus vir jou? En ek hoop so dat jij voor ochend Jesus beleef als die een wat Godse hart vir jou kom oorbreek. Dat is die mooie vers in 2 Kronieke 16 vers 9 wat sê, die Heere het sy oor oorl op die aarde, so dat hy die kan help, wat met hulle jylle hart op hom vertrouw. En as dit vir oogend jy is, moet jy weer die Heere sien jou. En Jesus wil ook Godse woord vir jou kom bring, in hierdie oogend. Ok, so dit is nummer 1. Jesus is die? Proveer. Nummer 2. Jesus is ook die koning. Jesus is ook die koning, en weer eens wil ek hele met julle self in die, in die jorese verskoene sit, want een koning is iets wat ons werkelijk ken nie. In 2 Samuel 7 vers 16, in 2 Samuel 7 vers 16 lees ons, dat die Heere vir David sê, jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vaststaan, jou troon sal altyd voortbestaan. En nou lees ons in Zacharia 9 vers 9, en Jesaja sê die selfde ding, jy wil Sion, jy wil Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is rechtvaardig, hy is rechtvaardig en hy is een oorwinnaar, hy is nederig, en hy rei op die donkie, op een hingsvul van die donkie. En nou lees ons in Matthies 21 vers 5, hoe kom dit in vervulling, wat sê, sê vir Sion, kyk jou koning, kom na jou toe. Hy is nederig en hy rei op een donkie op die vul van een pak dier. Dit wat God vir David gesê, David, jou koningskap sal nooit eindig nie. Het Zacharia en Jesaja herhaal om te sê, die koning gaan kom en hy gaan kom op een donkie en dit gaan nie merker wees. Nou wil ek hee, jylle moet denk. Denk jylle self gaan gauw in hulle skoene in. En ek moet jylle nou waarski, um, weet jylle wat sy content alert? Dit is wanneer daar nou klomp geschiedenis gaan kom, en ek wil jy jylle moet nou wakker blij. So, kies, jylle gaan gauw by. Al gauw, allemaal die pasem, ek gaan vir jylle belangrike geschiedenis gee, wat vir jou gaan help om die oud testament een bykie te verstaan. Net een bykie. Is jylle allemaal by? Gee my drie minuten om geschiedenis met jylle te deel. Mag ek? Sê, hmm. Ok, hy gaat ons. So wat jy moet weet is, van die profete was al 400 jaar stilte. Dit het ons klaar gesê. Van Malihagi tot by Jesus. Kom ons, kom ons sit Johannes die doper netjes op die kantlijn. Nou dit gesê, 400 jaar is een lang tyd. Nou, dat was twee belangrike persoene in die, in die Israelites in die, in die Jude, 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 kom ons even in die Jode, in die Jode se, se mondering, en dit was die profeet en die koning. Ok, dit was die twee belangrike mense. Nou gaan ek vir julle wees, 400 jaar sonder die profeet, nou, daar weet jy dit nie, maar die is, na, na Salomo, kyk, Salomo was maar een losbandige ou gewees, hy was die koning na David, hy was Saul, toe sit David, en toe sit Salomo. Nou, Salomo was, was een baie losbandige ou, en hy het sommer van die afgoede gaan in bid, en toe het God hulle gestrap, en toe, toe breek die koninkrijk, die verenigde koninkrijk van Israel op in tweeën. So, Juda, en Benjamin, die twee stamme, het een aparte volk gevorm, en Israel het die ander tien, volke, die tien stamme gevat, en hulle het een volk gevorm. So hulle twee aparte konings had. Ek weet, ek klomp van julle weet het nie eers nie. Dit is om een interessante geschiedenis, en dit is ook om die oud-testament baie keer nie vir jou sin maak nie, want jy lees van hierdie koning, jy lees van die koning, en wie is al hierdie konings nou op sommer op die selfde tyd? Maar dis hoekom. Israel het sy laaste koning Hosea, nie die profeet nie, die koning Hosea gehad in 700 24 na Christus. Dit beteken van 724 voor Christus tot by Jesus' geboorte was al nie weer een koning vir Israel nie. Juda was een bykie gelukkiger. Hulle laaste koning was Sedekia, 586 voor Christus, het hulle laaste koning gehad. So hulle was lang sonder een profeet, maar nog langer sonder een koning. Hoekom sê ek vir julle al hierdie goeders? Want terwijl hulle nie onder konings was nie, was hulle onder vijandige regerings. Hulle was onder Babylonie, onder koning Nebuchadnezzar vir 70 jaar. Ken jylle die bekende liekie van Bounty M? By the rivers of Babylon. Ken jylle dit? As ek anders sing, gaan jylle saam sing, nee? Is die Bounty M wat het geskryf het, nee? Is het Pesalam? En hulle het geskryf, hulle sê, hoe kan ons, want die mense sê, maar jylle is so vrolijke volk, sing vir ons een lofliekie, man, ons hou van jylle liedere, ons verstaan nie jylle taal nie, maar jylle klink so mooi as jylle sing. En sê hulle aan sê, hoe kan ons sing? Want koning Nebuchadnezzar het ons, het ons tempel tot op die grond afgebreek. Hoe kan ons bly wees? Voor 70 jaar was hulle in ballingskap gewees. Daarna het, het Kores hulle oorwin en het Persie oor hulle geregeer. Dit het, dit het vir 207 jaar aangehou. Nou, Kores die tweede was daarom, hy was daarom een vriendelijke ook. Ek denk, hy het gehou daarvan dat mense van hom moet hou. Hy daarom die tempel toe herbou, maar dit was maar een, een afgewaterde weergave van die tempel. Oké, okay. 
Toe kom Alexander die Grote, al ooit gehoor van Alexander die Grote? Alexander die Grote was een ander ou. Toe hy is in die jore, hy krij nie recht met die jore nie, toe gaan offer hy een vark binnen in die tempel. Net om die jore kwaad te maak, net om vir hulle te weis. Dis geniepsig, nee. En um, na die Grieke was die Romeine, Julius Caesar het die Grieke oor gegooi, en daarna het hy geregeer oor die jore. So jylle kan verstaan, kan, jylle kan sien, die jore was vuist voor ons. En, en jy kan die vraag vraag, en kom ons vraag die vraag, Hier is die volk van God. Hoe kom laat die Heere dit toe? Hoe kom laat die Heere dit toe, dat die volk altyd rondgestam word, rondgegooi word? Wil jylle weet hoe kom? Want hulle het hulle oor het toegedruk vir die Heere. Hulle het altyd hulle eie kop gevolg. Want sien, is het nie so, dat jy, wanneer jy een bykie voorspoed in die leven geniet, dan verbeel jy jyself, listen aan the man. Nee? Weet, jy kan een splinter nieuwe fiets koop, en met omtrap, dan voel jy baie trots op jezelf. Kijk, ek is die man, tot jy die eerste krapie op jou fiets krijg, dan is jy hart seer. Ek praat van die karremans, en, um, en net so, het hulle die Heerese seen beleef, en hulle het vir hulle self toe geëin, en dan gaan, dan bid hulle die afgoede van die ander lande, en dan die Heere hulle gestraf. Kan jy op die prentje sien? Israel is maar net een wormpie. Sê, maar hoe kan jy so praat van Godse volk? Hoe kan jy sê, hulle sê te wormpie, wat is die ek wat het sê nie, dit is God wat het sê. In Jesaja 41 vers 14 sê die heren, jy is niks meer as een worm nie, Jacob. Sien, die hele ding van die Israel volk is, elke keer as hulle sukses bereik het, was hulle nie te danke daarvoor nie. Hulle God was te danke daarvoor. Dit is iets wat hulle recht gedoen het nie. Dis het hulle het onder Godse seen geleef, en hier is die ding wat ek wil hebben verstaan, sien jylle hierdie mooi dak hier so, dit is een mooi dak, wie van jylle is bang vir haal, wel is kaap dit haal nie so nie, maar wie van jylle sal bang wees vir haal, as daar een storm is daar buiten terwyl jy is, niemand nie, is veilig onder die dak, maar as jy daar buiten in die parkeer area is, en daar val haalkorrels in jou, soos in Johannesburg, so goed as soos cricketballe, sal jy dan bang wees, ja jy sal, en dis baie keer wat ons doen, ons beweeg onder Godse seen uit, terwyl die storm aan is, en dan beleef ons, en dit is precies wat die volk gedoen het, dit is die God wat hulle verwerp het nie, dit is hulle wat onder Godse seen uitgegaan het, en baie keer beleef ons dit in ons eie leven. Nou, wie van julle ken die liekie wat ons in die sonnenskool gesing het? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ok, wat beteken die woord Hosanna? Sê weer? Ok, ek hoor God met ons, wat gaan jylle nou sê? Eerst gaan ek naar die vers uithaal, die vers is die vers wat ek in die oude vertaling het, dit is die rek uit die Grieks uit oor vertaal, en die Grieks gebruik die Hebrewse woord Hosanna. Hosanna is eindelijk die Hebrewse woord wat sê, Hosanna vir die seen van David. Nou, ons sing die lied, want hulle het het gesing, maar ons sing sonder om te weet wat ons sing, want die woord beteken eindelijk, ek bid, red ons. Dit is eindelijk een kreet, dit is eindelijk een uitroep, Heere red ons, Heere red my, Heere, kyk wat gaan nie aan, toe Jesus in Jerusalem inkom, toe begin hulle sing, Heere red ons, Heere red ons, ons is moeg vir die Romeine, ons is moeg om altyd plat geslaan te wees, Heere red ons, het jy al op so'n plek gekom wat jy dit bid? Dan verstaan jy die hart van Osana, dit is een kreet vanuit jou hart uit, wat sê Heere, ek kan het nie meer vat nie, ek kan nie meer nie red ons, En weet jylle wat? Ek dink dit is een baie goeie plek om te wees. Dit is een baie goeie plek om uit jou hart uit te roep. Hosanna, jylle red ons. Stem jylle nie saam nie? Ek dink nogal so. Nou kijk, okay, dit bring ons by punt nummer 3. En dit is die een waar ek wil uitkom eindelijk. En dit is, so ja, Jesus wil vir ons in die sin een profeet wees, daarin dat hy Godse woord vir ons bring, en ons leiding gee. Ok? Jesus wil vir ons een koning wees, daarin dat hy ons lei en oor ons leven heers. Nee? maar hy wil soveel meer wees as dit, hy wil soveel meer as dit wees, en, en dit is, hier sit nou op jou raamwerk, hy wil vir ons een verlosser wees, hy wil vir ons een verlosser wees, hy wil vir ons redding kom gee, nou lees ons in handeling het 5 vers 31, en ek moet na handeling het toe spring, want in Matthies, in die palm gebere, is dit nie daar nie, maar ons weet dit wat Jesus kom doen het, in handeling het 5 vers 31, gee Petrus vir ons context, hy sê, God het hom, dis Jesus Christus, verhoog tot, leidsman en, 
verlosser. Nou, leidsman beteken as leier. Leidsman kan jy net in plein Afrikaans sê as een leier. Is, is iemand wat voorvat. En dan een verlosser is iemand wat red. So, dis die, dis die, die twee woorde in itself is nie speciale woorde nie, maar binnen hierdie context is het baie speciale woorde, want dit is wat God vir my en jou kom geet in Jesus Christus. So, en dan lees ons verder, en hy het aan sy rechterkant, so dat hy Israel tot bekering kan bring, en hulle sondes kan vergewe. Maar dit is nie net vir Israel nie, dit is ook vir my en vir jou. Die Heere wil vir my en jou, Jesus wil vir my en jou leiding kom gee. Leiding met een E en een I, wat beteken, hy wil vir ons een leier wees. En tweedens wil hy vir ons verlossing gee. Hy wil ons verlos van ons sonde, hy wil ons verlos van ons geite, hy wil ons verlos van ons self, en hy wil ons verlos van een sondige wereld waar ons vastgevang is, so dat ons vry is om vir hom te leef. Wie kan amen sê daar? Oké, okay, nou, dis waar Leidensweek inkom. Leidensweek is die week waarin ek en jy dag vir dag, stap vir stap, saam met Jesus stap, en om volg tot op die kruis. En ek hoop so, ek hoop so dat die Heere my vir ochend gaan help om iets in jou hart los te maak, dat jy die daai dag toe die Heere jou gered het. En ek wil even een oomlik, dink gau terug, ai jyne, ek het jylle baie vertel van die ouwe wat my na die Heere toe geleid het. Renier, onder jylle, ek het jylle baie vertel, sê ons bij ons, hy is so vir ochend die gewees. As jy hier, Renier, ek wil net sien, hy het gesê, kom dalk my, ek het, ek het om my gesien, ek wil, ek wil jylle voorstel in hommerik, dink, dit is so cool as hy hier is. Maar ek wil nie, jy moet terug gaan na die dag wat die Heere jou gered het. Dink ek goed terug aan die dag wat jy geweet het, hy, maar nou het ek een verhouding met God, en ek is vry vir my sonde. En dalk sit jy hier en jy het nie so'n dag gehad neem, en jy weet eindelijk, dat, praat nou nie van die wat oor tyd na die Heere te gekom, ek praat nou van mense wat weet, jy sit hier so en jy is eindelijk verloore, dan is hierdie geleentheid, om die Heere Jesus aan te grijp, want anders is ek en jy, standaard verloore in ons sonde, so, Jesaja 53 vers 4 tot 5, en hiermee gaan ek begin afsluit, toe het hy, en dit verwijs na Jesus, toe het hy ons leiding op hom geneem, ons het is die gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestra word, wat dier God geslaan en gepeinig word. Oor ons oortredinge is hy dier boer en oor ons sonde is hy verbruisel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Wat wil ek hee, moet hierdie week in jou hart gebeur? En ek wil jou nooi om saam met my te kom. Ek wil jou mooi vraag vir ochend. Ek wil jou mooi vraag. Moe nie dat hierdie week voorbij gaan en dan vrijdag oogend staan jy op en sê, ah, oh, dit is goeie vrijdag nie. Ek, ek, ek wil jy vraag jou mooi, wil jy nie hierdie week doelbewus ingaan om te sê, hierdie is die week, hierdie is die laaste week voor Jesus' kruisiging en tree vir tree saam met omgeen. Ek wil hee, jy moet hierdie week, ek wil hee, morgen oogend moet jy saam met my, wel, vandag moet jy die blijdskap deel saam met my, dat Jesus het ingekom, en hy het nie gekom as die koning vir die jode nie, hy, die koning, hy is die koning vir my en jou, hy is ons verlosser, wie kan amen sê daar? Ek, ek wil hee, morgen oogend moet jy die verse lees, oor hoe Jesus die tempel gereinig het, en jy moet saam met my verontwaardig wees, jy moet saam met my denk jy, oor nie net oor die tekst lees nie, maar kyk wat staan nie en sê, hy is mense wat geld gemaakt het, die armste van die armstes, en hulle uitgebuid het, en Jesus wat hulle in die oor kyk, en hulle, en hulle tafels omgooi en sê, jylle buit, jylle, jylle is rovers, jylle beroof Godse mense, hierdie is vir ons stel om die huis van gebed te wees, en jylle het het een roverspelong kom maak, waar jylle mense, ek wil hy moet morgen saam met my verontwaardig wees, oor wat al gebeur, ek, ek, ek wil hy moet saam met my, saam met my, by Jesus' disciples gaan sit aan tafel, en ons gaan volgende vrijdag gaan ons nachtmal bedien, en ek wil hy moet saam met my, jou hart stil maak, en die intimiteit beleef, wat die disciples beleef het, toe Jesus gesê het, hier trek ons een lijn, dis die ou verbond, hier is die nieuwe verbond, hier is my lichaam wat vir julle gebreek word, hier is my bloed wat vir julle vloe, my gebed is dat jy daar intimiteit sal beleef, my gebed is dat jy saam met my, donderdag, donderdag, na die tuin van Gethsemane toe sal gaan, my gebed is dat jy saam daar sal kniel by die Heere Jesus, en hoor, hoe sy hart vinniger begin klop, en hoe die angstigheid by hom opkom, en hoe hy by die vader pleit, vader, as het enigszins moendlik is, as het enigszins moendlik is, laat hier die leidingsbeker net voorbij my gaan, en hy het vir die eer pleit by die vader, en die verse sê, sy sweet het soos bloedrippels, op die grond gedrip. Wil jy saam met my die angstigheid beleef, en die, die diep bedroefdheid, en wil jy met saam met my, daar opstaan, en saam met Jesus, en saam met die disciples, uitstap, en, 
En hier kom Judas. Hier kom Judas en ons is blij om voor Judas te zien, want dit is ons broer. En waar was je Judas? En hij loopt recht naar Jezus toe. En hij zoekt Jezus op je wang. En je beseft, hier is niet. Hier is niet een zoen van liefde, nie. hier is een zoen van verraad. Wil je, je moet samen met die vrees van die discipels, beleefd door die soldaten van Oerol als uitkom. En aanvankelijk het ek en Jezus Petrus gevoel en gesê, Heere, ons sal saam met die ster vandag, ons sal saam met die tot die dood toe gaan, en jy moet het jou begewe, want jy was nie sterk genoeg nie, en toe die oomlik aanbreek, toe vlug jy saam, jy vlug saam en jy hart loop net, en jy hart loop net, en soos jy hart loop, kry jy skaam, kry jy skaam vir jou eie woorde, kry jy skaam, want jy weet, het is die Messias, en jy is bezig om weg te hart loop, soos wat ons soms doen. Ek wil hee, met saam met my, ook woede hee, want ons was daar toe Johannes, toe Jesus vir Nicodemus gesien het. En Nicodemus sê, Heere, ons weet, jy is een man van God, ons weet het. En dit is die selfde manne, wat nou vir Jesus in die gezicht klap, en sê, jy laster tegen God, en hulle omskuldig bevind. Ek wil hem soms my kwaad wees, hoe manne wat geweet het wie Jesus is, dit nog steeds doen. Ek wil jou saamvat, daar waar Jesus verniel is, vermink is, toe hulle met sweep aan hou slaan het, aan hou slaan het, totdat daar amper niks van Jesus oor was. So erg het ek en jou op een stadium wegkyk en sê, Heere, ek kan nie verder kyk nie. Ek kan nie verder kyk van wat om jy aangaan nie. En ek wil saam met jou die hoopeloosheid het, toe ons sien dat Jesus gekruisig word, die voor ons oor, en toe die eerste spijker in sy, in sy arms gedraai word, en ons daar staan en ons denk, maar hoe kan die man het doen? Hoe, hoe kan het gebeur? En ons besef, Dat is nie hoop nie, God gaan Jesus nie vandag kom red nie. Tot dat toe het ons dat nog hoop gehad, God gaan een wonderwerk doen, hy gaan een engel stier, maar hier het vir ons duidelik geword, God gaan het nie doen nie. Alleen jy moet saam met my teleergesteld wees, wanneer ons daar staan en die skare skogel Jesus, en spot met Jesus, en drijf met hom, selfs die soldaten, selfs die mense wat langs Jesus hang, drijf met hom die spot en het hou aan, en aan, en aan, en aan, En dis die selfde mense, dis die selfde mense wat die week teruggeroep het, Hosanna, jyre red ons, hulle is die selfde mense wat nou sê, kruisig om, hoekom red jy jyself nie van die kruis af nie? Ek wil hee, moet saam met my heil. Vrijdag as ons besef, Jesus het sy laaste asem uitgeblaas, en het werkelijk gesterf. Maar as ek jy nie kon vraag vir die jyre, dan was het dat ek en jy die griewel in die skok moet besef. Wanneer ons so rond staan en begin vraag, maar wie is die ene wat die spijkers in sy arms ingekap het? Wie is die ene? En ons kyk so af en ons sien ons eie hande is vol bloed. En ons sien die spijkers in ons eie hande. Want het was vir my en het was vir jou sonde wat Christus dit gedoen het. En dan die opgewonnenheid en die dankbaarheid, maar ook die skaamgeheid, wanneer ons oor Jesus het opgestaan, en hy die dood oorwin. En vriende, ek wil jou, ek hoop so, ek hoop so dat, ek kan jou hierdie week saamvat, dat, dat het nie net voorbij gaan nie, dat het iets wees, wat een anker is in jou hart in hierdie week. Mag jy hier vir my en jou sê in hierdie week, dat ons al hierdie gebede weer het, dat het van vooraf op borrel in ons hart, so dat ons weer na hierdie paastijd werkelijke getuie het, dat ons sout nie laf geword het nie, maar het is een story het om te vertel. Wie van julle kan amen sê daar? Nou, ek wil vir julle opdra nie, heren, ek wil vir julle bid, ek wil vir die heren vraag, dat hy ons sal sê in die week met die diep bewustzijn van sy teenwoordigheid. Amen.